আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি অনেক বেশি ভালো আছো আমি সুমন রেজা তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে নবম শ্রেণীর গণিতের বাস্তব সমস্যা সমাধানে সহ সমীকরণ এই অধ্যায়টি আমি ধারাবাহিকভাবে সমাধান করাচ্ছি আজকের পর্বে একটি পর্ব সমাধান করাবো আশা করি যে এই পর্বটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে নবম শ্রেণীর গণিতের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা সহায়ক বই হচ্ছে স্কুল ম্যাথমেটিক্স এই বইটা আমি রচনা করেছি আমি জানি তোমরা অনেকেই এই বইটা সংগ্রহ করেছ সংগ্রহ যারা সংগ্রহ করেছো তাদের কাছে কেমন লেগেছে এই বইটা তা অবশ্যই মন্তব্য করে জানাবা আর যারা এখনও সংগ্রহ করো নাই তারা নিকটস্থ লাইব্রেরির থেকে সংগ্রহ করবে এই বইটি প্রকাশ করেছে গণিতের জন্য জনপ্রিয় রূপন্তি প্রকাশনী থেকে আজকের পর্বে দুটি সরল সহ সমীকরণের সমাধান যোগ্যতা আমরা যাচাই করব বা এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানব এখন দেখো দুটি সরল সহ সমীকরণের সমাধান যোগ্যতা সমাধান যোগ্যতা বলতে কি বুঝাইছে তোমার যোগ্যতা কিছু বুঝাই নেই এখানে বুঝাইছে যে দুটি সরল সহ সমীকরণের সমাধান যোগ্যতা মানে সমাধান করা যাবে কি যাবে না বলা আছে দেখো সমঞ্জস বা অসমঞ্জস যদি সমাধান করা যায় তাহলে সেটাকে বলবো আমরা সমঞ্জস আর যদি সমাধান করা না যায় তাহলে বলবো সেটাকে হচ্ছে সম অসমঞ্জস দেখা যাচ্ছে যে দুটি সরল সহ সমীকরণ দেখা যাচ্ছে আমরা যদি সমাধান করি সেক্ষেত্রে এরকম হতে পারে যে একটি মাত্র সমাধান পেলাম আবার এত হতে পারে অসংখ্য সমাধান পাওয়া যাচ্ছে যদি একটি মাত্র সমাধান পাওয়া যায় বা অসংখ্য সমাধান পাওয়া যায় তাহলে বলবো সমীকরণ দুটি হচ্ছে সমঞ্জস আর যদি কোনো সমাধান না পাওয়া যায় তাহলে বলবো আমরা হচ্ছে অসমঞ্জস তবে আগের পর্বগুলো অবশ্যই দেখে আসবা দেখে আসলে এই পর্বটা দেখতে তোমার জন্য অনেক উপকারে আসবে দেখো আগের পর্বগুলোতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে দুইটা সমীকরণ আমরা পেয়েছি সেই সমীকরণ দুইটাকে আমরা গ্রাফ গ্রাফে স্থাপন করেছি করে আমরা দুইটা সরল রেখা পেয়েছিলাম সরল রেখা পাওয়ার পরে ওইখান থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে সমীকরণ দুইটা কি সমাধান আছে না নাই সেটা কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কিন্তু এখনকার পর্বে আমরা কিন্তু সমীকরণটাকে না সমাধান করে সমীকরণ দেখেই বলে দিব যে এর সমাধান করা যাবে না যাবে না সেটা কিন্তু আমরা বলে দিতে পারব দুটি সরল সহ সমীকরণের সমাধান একটি হতে পারে দেখো এখানে কি বলা আছে দেখো বলা আছে যে দুটি সরল সহ সমীকরণের সমাধান কিন্তু একটি হতে পারে তারপরে অসংখ্য হতে পারে আবার কোনো সমাধান নাও থাকতে পারে তার মানে দেখো কোনো সমাধান নাও থাকতে পারে সুতরাং আমরা যদি আগে থেকে বের করতে পারি সমাধান আছে কি না তাহলে সুবিধা হয় না এসো আমরা বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সমাধান থাকার শর্তগুলো বের করার চেষ্টা করি দেখো দুটি সরল সহ সমীকরণের সমাধান কি একটি হতে পারে আবার কি অসংখ্য হতে পারে আবার কি কোনো সমাধান নাও থাকতে পারে সেগুলো কিন্তু আমরা দুইটা সমীকরণ দেখেই কিন্তু আমরা বলে দেব সেটাই কিন্তু আমরা এখন শিখব জ্যামিতিক পর্যবেক্ষণ জ্যামিতিক পর্যবেক্ষণ বলতে মনে করো যে আমরা দুইটা সরল সহ সমীকরণকে আমরা লেখচিত্রে স্থাপন করব করার পরে কিন্তু আমরা দেখব যে তার সমাধান করা যাবে কি যাবে না সেটা দেখব সেটাই হচ্ছে সেই পর্যবেক্ষণই হচ্ছে জ্যামিতিক পর্যবেক্ষণ দুটি সরল সহ সমীকরণ আছে সেই সরল সহ সমীকরণ দুটিকে আমরা লেখচিত্রে স্থাপন করলাম লেখচিত্রে স্থাপন করার পরে আমরা কিন্তু আমরা পর্যবেক্ষণ করে বলতে পারবো সমাধান থাকবে কি থাকবে না তো এখানে দেখো বলা আছে দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহ সমীকরণ লেখ চিত্রের মাধ্যমে সমাধান করে নিম্নলিখিত শর্তগুলি পাওয়া গেল কত বলা আছে যখন দুটি সরল রেখা একটি বিন্দুতে সেদ করে তখন সমীকরণ দুটি সমাধান করা যায় এবং একটি মাত্র সাধারণ সমাধান থাকে দেখো এখানে কি বলা আছে এই কথাটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি সরল রেখা একটি বিন্দুতে যদি সেদ করে তখন সমীকরণ দুটির কিন্তু সমাধান করা যায় এবং একটি মাত্র সমাধান থাকে দেখো কিন্তু আমরা সেগুলো কিন্তু জেনেছিলাম এর আগেই কিন্তু জেনেছিলাম লেখচিত্র আমরা দেখি আগের পর্বগুলোতে কিন্তু আমরা দেখে এসেছিলাম যারা আগের পর্ব দেখো নাই তারা অবশ্যই দেখবা দেখো আমরা দুইটা সমীকরণ ক্ষেত্র দুইটা সমীকরণকে যদি আমরা লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করি এই এক প্রথম সমীকরণ মনে করো যে এটা হচ্ছে তার সরল রেখা আর দ্বিতীয় সমীকরণের সরল রেখা হচ্ছে এইটা দেখো সমীকরণ দ্বয় কিন্তু এই বিন্দুতে সেদ করছে দেখো এই বিন্দুতে সেদ করছে একটা সরল রেখা আর একটা সরল রেখাকে কিন্তু এই বিন্দুতে সেদ করছে তাহলে একটা মাত্র বিন্দু যদি সেদ করে তাহলে কিন্তু আমরা একটা সমাধান পাবো তার মানে সেক্ষেত্রে সমাধান পাওয়া যাবে দেখো এই একটা সরল রেখা আর এই একটা সরল রেখা দুইটা সরল রেখা কিন্তু এই একটা বিন্দুতে এই বিন্দুতে সেদ করছে পরস্পর যেহেতু সেদ করছে তাহলে কিন্তু আমরা বলবো যে একটি মাত্র সমাধান পাওয়া যাবে দেখো এইখানে কিন্তু জ্যামিতিক চিত্রগুলো দেওয়া আছে মনে করো যে তুমি লেখচিত্রের দুইটা সমীকরণকে স্থাপন করলাম বিন্দুগুলো স্থাপন করে দুটি সরল রেখা পেলে যদি এখানে দেখো এই এই চিত্রটা হচ্ছে জ্যামিতিক চিত্র তো এই দেখো জ্যামিতিক চিত্রের ক্ষেত্রে এখানে বলা আছে সরল রেখা দুটি সেদ 
कर ले बनान भूल आशा करी परवर्ती एडिशन से एडिशन बनानगुल ठीक है तो देखो बोल एक एक सरलरेखा ए एक सरलरेखा और ए एक सरलरेखा सरलरेखा दय क्यों ये बिंदुते सेद कर से तमें सरलरेखा दोटी जदि सेद कर सेद कर ले मात्र समाधान थको जो एक सरलरेखा और एक सरलरेखा के सेद कर ए रखम मन कर एक सरलरेखा और एक सरलरेखा जो सेद कर समाधान पा से बला आज जो दो सरलरेखा एक बिंदुते सेद कर दो सरलरेखा देखो ये एक बिंदुते सेद कर से देखो एक बिंदुते सेद कर से तक समीकरण दूट समाधान करा जाए तक समीकरण दूट की करा जाए समाधान करा जाए एक मात्र समाधान थको एरपर एक बला आज है देखो जो दूटी सरलरेखा समपतित हो समपतित मान कि एकटार ऊपर आए का पड़े देखो ये एक कलम और ए एक कलम यटार ऊपर ये पड़े बोलते यार भरे पड़े जाए मैंने एकटार ऊपर जो एक पड़े मैंने बला आज है सरलरेखा दूटी जदि समापत है मैं एकटार ऊपर आए का पड़े मना करो यहाँ सरलरेखा अन्न कलर दिए एक सरलरेखा दिल एरपर दिए आए का सरलरेखा गल सरलरेखा गलो तर मैंने कि देखो ये एक सरलरेखा एर पर क्योंकि आए का सरलरेखा आज देखो एरपर आए का सरलरेखा क्योंकि पड़े तर मैंने कि जो दूटी सरलरेखा समपत है तक एक मात्र सरलरेखा है तक क्योंकि सरलरेखा दुईटा थके एक सरलरेखा थे एकटार ऊपर जो आए का पड़ते से तरह कि सरलरेखा हो जाए दुईटा ना एक सरलरेखा है तक एक मात्र सरलरेखा है और समीकरण दूटर असंख्य साधारण समाधान थे तक क्योंकि समीकरण दूटर असंख्य साधारण समाधान थे देखा जा बिंदुते एक समाधान थकते बिंदुते थकते बिंदुते थकते बिंदुते एक थकते मैं सरलरेखा दूटी जदि समापत है एकटार ऊपर आए का जे पड़े तो क्यों असंख्य समाधान देखो हमें क्योंकि एर आगे ये राफी और सोनिया समस्या और समाधान क्षेत्र में देखिल क्योंकि लेखचित्र अंकन कर देखे एक रेखार ऊपर आए का रेखा समपत हो देखो समपत जदि है तो हमें क्योंकि असंख्य समाधान थको ये क्योंकि आगे जेने आसि तई अवश्य आगे पर्वगू देखा देखले तुम्हारे जो अनेक भलो है तो हमें कि बेचने जो दूटी सरलरेखा समापत है मैं एकटार ऊपर आए का जे पड़े तक क्योंकि एक मात्र सरलरेखा है और समीकरण दूटर असंख्य साधारण समाधान थको समीकरण दूटर क्योंकि असंख्य समाधान थक चित्र माध्यम देखते पेल एन देखो ग देखो जो दूटी सरलरेखा असमापत क्यों परस्पर समान है तक समीकरण दूटर को साधारण समाधान थके देखो दूटी सरलरेखा लेखचित्रे स्थापन कर लम स्थापन करार ए रखम पेल एन देखो ये सरलरेखाटा सरलरेखाटा और यह सरलरेखाटा समान समान बोलते देखो यान दूरत जाखान दूरत तखानकार दूरत तखानकार दूरत तखानकार दूरत तरा जदि चलते ही था अपर पर कख समपत होना आर कख सेद करना एरा क्यों जदि ये चलते ही था आजीवन चलते ही था तक क्योंकि एरा कख एक साथ मिले ना सूतरा एखे क्योंकि को साधारण समाधान पाबा ना जमन टेन लाइन टेन लाइन क्योंकि दुईटा लाइन ये चलते ही थे चलते ही था क्षेत्र में टेन लाइन दुईटा क्योंकि एक साथ कख मिलित है ना देखा जो टेन लाइन क्षेत्र है यकम भाव चलते ही आसे तई देखा जा गान आ टेन लाइन चले समान यकम ना कि जान एक गान आ देखो टेन लाइन क्षेत्र में यह जा दूरत यह तई दूरत यह तई दूरत यह तई दूरत टेन लाइन क्योंकि समान चले तो एक क्षेत्र में टेन लाइन क्षेत्र में आँका बाँका चले क्यों ता सब समय समान दूरत थे ये जाए क्यों देखो सरलरेखार क्षेत्र में कि देखो सोजा चलो सूतरा एक क्षेत्र में सरलरेखा सरलरेखार ऊपर कख समापत है ना अथवा सेद करना जदि समापत ना सेद ना कर समीकरण दूटर को साधारण समाधान थकबे ना जेहतु सरलरेखा दूटी को जगह सेद ही करना चले ही आतरा कि थको साधारण समाधान थकबे ना तर मैं आप पेल सरलरेखा दूटी जदि सेद कर एक मात्र समाधान थको और जदि सरलरेखा दूटी जदि समपत है मैं एकटार ऊपर आए का जदि पड़े तो हमें असंख्य समाधान थको और सरलरेखा दूटी जदि समान है तो हमें कि को समाधान थकबे ना देखो एत क्या शिखल जैमितिक पर्यवेक्षण मैंने समीकरण दूटी के लेखचित्रे मध्यमे स्थापन करारे कि चित्र पारे सिद्धान ग्रहण करी एन बीज गणित गाणितिक पर्यवेक्षण देखो बीज गाणितिक पर्यवेक्षण बोलते कि समीकरण दूटी के देखार साथे साथ ही दीब से यार कयटा समाधान थकबे बागे ना एग्ला क्योंकि दीतेब
बीज गणितिक पर्जबिक्षण साधारण भावे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वान देखो ये एक समीकरण देा आ देखो ए वान हे एक्सर शहक बी वन हे वाइर शहक और समान ये पास सी वान से क्योंकि कन्स्टैंट द्रवक है अच्छा एरपर बला आखो आ समीकरण बला आ टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्ुअल टू सी टू ए टू हे एक्सर शहक बी टू हे वाइर शहक और सी टू हे कन्स्टैंट बला आज सह समीकरण दूटी एक्स वाइर शहक दय द्रवक पद तुलना कर सरल सह समीकरण समाधान योग्यता मैं समाधान योग्यता बोलते जो समाधान थे से समंजस और समाधान जो ना थे से असमंजस समाधान योग्यता निर्धारण करा जाए देखो आप समीकरण दूटा क्योंकि लिखे नहीं वन मान जो किस होते ए टूर मान जो किस होते तो ये बला आज देखो दुई चलक विशिष्ट सरल सह समीकरण जो दुईटा समीकरण पे से समीकरण ये लिखे एन बला आज अनुपातगुल तुलना अनुपातगुल तुलना एरपर आज लेखचित्रे समीकरण दूटर अवस्थान समंजस अथवा असमंजस और बीज गणितिक सिद्धान बीज गणितिक सिद्धान क्यों पा से देखो अनुपातगुल तुलना प्रथम समीकरण एक्सर सहक हे ए वन और द्वित समीकरण एक्सर सहक हे ए टू एन देखो ए वन भाग ए टू मान समीकरण दर एक्सर सहकर अनुपात मान ए वन भाग ए टू नट इक्ुअल टू जदि वाइर सहकर अनुपात मान बी वन भाग बी टू तमें बी वन भाग बी टू देखो ए वन भाग ए टू नट इक्ुअल टू बी वन भाग बी टू है मैं एक्सर सहक दर अनुपात नट इक्ुअल टू जदि वाइर सहक दर अनुपात है मैं अनुपात दय जदि समान ना मैं एक्सर सहक दर अनुपात दय वाइर सहक दर अनुपात जदि समान ना देखो हमें ये एक क्यों समीकरण लिखे ये समीकरण क्षेत्र में देखो तो एक्सर सहक कत एक्सर सहक हे टू प्रथम समीकरण और द्वित समीकरण एक्सर सहक हे थ्री तम टू ब्री इक्ुअल जो लिखी वाइर सहक दर अनुपात कत है थ्री बोर देखो टू ब्री और एखे पे थ्री बोर एक्सर सहकर अनुपात हे टू ब्री और वाइर सहकर अनुपात हे थ्री बोर यह दुईटा अनुपात क्यों समान ना दुईटा क्योंकि आलदा तेल कि बोलो नट इक्ुअल टू जदि मन करो एक्सर सहकदयर अनुपात नट इक्ुअल टू वाइर सहकदयर अनुपात है तेल बोलो दूटी परस्पर सेदी सरल रेखा तमें दो परस्पर सेदी सरल रेखा हो मैं एक सरल रेखा और एक सरल रेखा के एक बिंदुते सेद कर तमें से क्षेत्र में क्योंकि समंजस है समंजस है समंजस बोलते एक मात्र साधारण समाधान थको तमें यार क्षेत्र में समाधान थक देखो एक आगे देखे जो एक सरल रेखा जो एक सरल रेखा के सेद कर से क्षेत्र में क्यों से क्षेत्र में एक्सर सहक दर अनुपात नट इक्ुअल टू क्यों वाइर सहक दर अनुपात एक्सर सहक दर अनुपात नट इक्ुअल टू जो वाइर सहक दर अनुपात है तेल बोलो जो दो परस्पर श्रेणी सरल रेखा मैं एक सरल रेखा और एक सरल रेखा के एक बिंदुते सेद कर समंजस मान समाधान थक मैं एक मात्र साधारण समाधान आ एरपर देखो ए वन भाग ए टू इक्ुअल टू बी वन भाग बी टू इक्ुअल टू सी वन भाग सी टू मैं एक्सर सहक दर अनुपात इक्ुअल टू वाइर सहक दर अनुपात इक्ुअल टू जदि द्रवक पद दर अनुपात सब क्षेत्र समान है मैं ए वन बू इक्ुअल टू बी ओन बी टू इक्ुअल टू सी ओन बी टू मैं एगू जो समान है तो दूटी समापत रेखा दोटी समापत रेखा कौन है जदि य समीकरण और ये समीकरण एक ही है अथवा देखो से अथवा तुम्हें ये समीकरण के दुई द्वारा गुण करो तेल दुई दुगुणे कत है चार एक चार एक दिल तीन दुगुणे कत है छय पाँच दुगुणे कत है दस एक क्षेत्र में जो अनुपात बेर करो तमें एक्सर सहकर अनुपात कत दुई ब चार इक्ुअल टू वाइर सहकर अनुपात कत तीन बय तीन ब इक्ुअल टू कत कन्स्टैंट दर अनुपात कत है पाँच बस हमें एक क्षेत्र में क्योंकि जदि काटाटी करी तो क्योंकि एक क्षेत्र में काटले कत है वन बू तमें पा वन बू इक्ुअल टू एखे जो काटी तालोले पा वन बू आर एक क्षेत्र में जो काटी तो हमें वन बू वन बू ता देखो यीटा समान तमें एक्सर सहकर अनुपात इक्ुअल टू वाइर सहकर अनुपात इक्ुअल टू द्रवक दयर अनुपात देखो समान हे जदि समान जदि समान दूटी समापत सरल रेखा है से क्षेत्र में कि समाधान थक मैंने समंजस समाधान क्यों असंख्य साधारण समाधान थको समीकरण और ये समीकरण क्योंकि एक ही क्यों एक ही कारण देखो ये समीकरण के दो 
দুই দ্বারা গুণ করো গুণ করলে কিন্তু এই সমীকরণই পাচ্ছ দ্বিতীয় সমীকরণই পাচ্ছ তার মানে দুইটা সমীকরণের মধ্যে কোনো কোনো পার্থক্য নাই তার মানে যদি দুইটা সমীকরণ একই রকম হয় তুমি দেখবা যে দুইটা সমীকরণ যদি একই রকম হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এক্সের সহকদয়ের অনুপাত ইকুয়াল টু ওয়াইয়ের সহকদয়ের অনুপাত ইকুয়াল টু দ্রবক পদ হবে যদি সমান হয় মানে এ ওয়ান বাই এ টু ইকুয়াল টু বি ওয়ান বাই বি টু ইকুয়াল টু সি ওয়ান বাই সি টু হয় তাহলে দুটি সমাপতিত সরল রেখা হবে মানে একটা সরল রেখা আর একটার উপর সরল রেখার উপর পড়বে মানে একই সরল রেখা হবে সেক্ষেত্রে বলবো যে সমাধান থাকবে মানে সমঞ্জস এক্ষেত্রে কিন্তু অসংখ্য সাধারণ সমাধান আছে এরপরে দেখো এ ওয়ান ভাগ এ টু ইকুয়াল টু বি ওয়ান ভাগ বি টু নট ইকুয়াল টু সি ওয়ান ভাগ সি টু তার মানে কি এক্সের সহকদয়ের অনুপাত ইকুয়াল টু ওয়াইয়ের সহকদয়ের অনুপাত ইকুয়াল নট ইকুয়াল টু দ্রবক পদ্ধয়ের অনুপাত বলা আছে কি এক্সের সহকদয়ের অনুপাত যা ওয়াইয়ের সহকদয়ের অনুপাত তাই হবে কিন্তু দ্রবক পদ্ধয়ের অনুপাত তাই হবে না তাহলে দুটি অসমাপতিত সরল রেখা কিন্তু পরস্পর সমান্তরাল তার মানে কিন্তু পরস্পর সমান্তরাল হয়ে যাবে দেখো কীরকম দেখো এখানে এক্সের শক টু আছে তার মানে এখানেও এক্সের শক টু হবে এখানে ওয়াই শক তিন আছে তার মানে এখানে ওয়াই শক তিন হবে আর এখানে পাঁচ আছে কনস্ট্যান্ট কিন্তু চেঞ্জ হবে তার মানে এখানে মনে করো কনস্ট্যান্ট আছে হচ্ছে বারো তাহলে এই ক্ষেত্রে কী পাবা দেখো টু বাই টু তার মানে আমরা এই ক্ষেত্রে পাবো হচ্ছে দেখো টু বাই টু ইকুয়াল টু কত পাবো থ্রি বাই থ্রি ইকুয়াল টু পাবো কিন্তু পাঁচ বাই বারো এইটা আর এইটা সমান কিন্তু কারণ কাটাকাটি করলে আমরা ওয়ান বাই ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ওয়ান আর এইটা কিন্তু সমান না তাহলে এটা নট ইকুয়াল টু লিখবো নট ইকুয়াল টু ফাইভ বাই ফাইভ বাই বারো তার মানে আমরা দেখো সেটা হলো এক্সের সহকদয়ের অনুপাত ইকুয়াল টু ওয়াইয়ের সহকদয়ের অনুপাত নট ইকুয়াল টু যদি দ্রবক পদ্ধয় হয় তাহলে কিন্তু কি বলবো দুটি অসমাপতিত সরল রেখা কিন্তু পরস্পর সমান্তরাল সেক্ষেত্রে সমান্তরাল হবে এবং কি তখন কিন্তু আর সমাধান করা যাবে না তার মানে অসমঞ্জস হবে তার মানে এখানে লিখবো হচ্ছে যে বীজগাণিতিক সিদ্ধান্ত হবে কোনো সাধারণ সমাধান নেই আচ্ছা এই যে ছকটা এই ছকটা যদি আমি একবারে বলি তাহলে কিভাবে হবে দেখো সেটা হলো যে এক্সের সহকদয়ের অনুপাত নট ইকুয়াল টু ওয়াইয়ের সহকদয়ের অনুপাত তার মানে এক্সের সহকদয়ের অনুপাত নট ইকুয়াল টু যদি ওয়াইয়ের সহকদয়ের অনুপাত হয় দুটা অনুপাত যদি সমান না হয় তাহলে দুটি পরস্পর সেদি সরল রেখা হবে তার মানে দুটি সরল রেখা দুটি একটা বিন্দুতে সেদ করবে আর তো সেক্ষেত্রে সমাধান থাকবে মানে সমঞ্জস আর একটি মাত্র সাধারণ সমাধান আছে আর যদি মনে করো এক্সের সহকদয়ের অনুপাত ইকুয়াল টু ওয়াইয়ের সহকদয়ের অনুপাত ইকুয়াল টু দ্রবক পদ্মায়ের অনুপাত হয় সেক্ষেত্রে দুটি সমাপতিত সরল রেখা মানে একটার ওপর আর একটা পড়বে মানে সরল রেখা দুটি একই হবে সরল রেখা দুটি একই হবে সেক্ষেত্রে সমাধান থাকবে তার মানে সমঞ্জস কিন্তু অসংখ্য সাধারণ সমাধান আছে অসংখ্য সমাধান পাবা এর আগের পর্বগুলোতে কিন্তু আমরা সেগুলো দেখে আসছি আর যদি এরকম হয় যে এক্সের সহকদয়ের অনুপাত ইকুয়াল টু ওয়াইয়ের সহকদয়ের অনুপাত নট ইকুয়াল টু দ্রবক পদ্মায়ের অনুপাত যদি মানে মনে করো যে এই সমানের এই পক্ষে যদি এখানেও যা এখানেও যদি তাই হয় আর কনস্ট্যান্ট যদি আলাদা হয় সেক্ষেত্রে কি দুটি অসমাপতিত সরল রেখা কিন্তু পরস্পর সমান্তরাল এক্ষেত্রে কিন্তু সরল রেখা দুটি সমান্তরাল হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু সমাধান পাওয়া যাবে না তার মানে অসমঞ্জস হবে এবং কোনো সাধারণ সমাধান নেই আশা করি এই ছকটা বুঝতে পেরেছে এই ছকটা বুঝলে কিন্তু আমরা এখন কিন্তু এই পরের জোড়াই কাজটা কিন্তু নিজে নিজেই করতে পারবো নিচে দুই চলক বিশিষ্ট একটি করে সরল সমীকরণ দেওয়া হলো দেখো সরল সমীকরণ কাকে বলে যে সমীকরণের মাত্রা এক তাকে বলবো হচ্ছে সরল সমীকরণ এখানে দুই চলক বিশিষ্ট এক একটা করে সরল সমীকরণ দিয়েছে দেখো এই দুই চলক বিশিষ্ট এখানে চলক হচ্ছে এক্স আর ওয়াই এখানেও চলক হচ্ছে এক্স আর ওয়াই এখানেও চলক হচ্ছে এক্স ওয়াই এখানে চলক হচ্ছে এক্স আর ওয়াই তাহলে দেখো বলা আছে নিচে দুই চলক বিশিষ্ট একটি করে সরল সমীকরণ দেয়া হলো এখন বলা আছে প্রত্যেক শর্তের জন্য দুই চলক বিশিষ্ট একটি করে সরল সমীকরণ লেখো তার মানে একটি মাত্র সমাধান থাকবে সেই শর্তের জন্য আমরা একটা করে সমীকরণ লিখ সরল সমীকরণ লিখব অসংখ্য সমাধানের ক্ষেত্রে আমরা একটা করে সরল সমীকরণ লিখব আবার এই ক্ষেত্রে লিখব তাহলে দেখো এখানে প্রদত্ত যে সমীকরণ দেওয়া আছে সেটা হলো কি দেওয়া আছে দেখো তো সেটা হলো টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু সেভেন দেওয়া আছে তো এই ক্ষেত্রে দেখো একটা মাত্র যদি সমাধান থাকতে হয় তাহলে আমার কি হতে হবে সেটা হলো যে এক্সের সহকদয়ের অনুপাত নট ইকুয়াল টু ওয়াইয়ের সহকদয়ের অনুপাত হতে হবে আমরা কিন্তু এর আগেই দেখেছি যদি একটি মাত্র যদি সমাধান থাকতে হয় তাহলে এক্সের সহকদয়ের অনুপাত নট ইকুয়াল টু ওয়াইয়ের সহকদয়ের অনুপাত তাহলে আমরা এক্সের সহকদয়ের অনুপাত নট ইকুয়াল টু যদি ওয়াইয়ের সহকদয়ের অনুপাত করতে চাই তাহলে মনে করো যে একটু বাদ দিয়ে দিলাম দিয়ে এক্স প্লাস আমরা ওয়াই ইকুয়া
তাহলে দেখো আমরা যদি দুইটা সমান লিখতে চাই দেখো তো দুইটা সমান না দুই বাই এক মানে দুই আর তিন বাই এক মানে তিন তার মানে দুই আর তিন কিন্তু সমান না তাহলে নট ইকুয়াল টু হবে তাহলে দেখো এক্ষেত্রে এক্সের সহকদ্বয়ের অনুপাত নট ইকুয়াল টু আমরা কি পেলাম ওয়াইয়ের সহকদ্বয়ের অনুপাত যেহেতু এক্সের সহকদ্বয়ের অনুপাত নট ইকুয়াল টু ওয়াইয়ের সহকদ্বয়ের অনুপাত তার মানে সেক্ষেত্রে কিন্তু একটি মাত্র সমাধান আছে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে যদি আমরা লিখতে চাই এখানে আছে ওয়াই মাইনাস ফোর এক্স ইকুয়াল টু টু তুমি ইচ্ছা মতো লিখতে পারো যে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ লিখতে পারো লিখো সমস্যা নাই তাহলে দেখো এই দুইটা সমীকরণের ক্ষেত্রে আমরা এক্সের সহকদ্বয়ের অনুপাত বের করবো তাহলে দেখো এইখানে এক্সের সহক কত এক্সের সহক হচ্ছে মাইনাস ফোর আর ভাগ এখানে এক্সের সহক কিছু না মানে ওয়ান আছে ওয়ান আমরা এখানে দেখো আর এখানে ওয়াইয়ের সহক কত ওয়াইয়ের সহক হচ্ছে ওয়ান আর এখানে ওয়াইয়ের সহক কত হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান দেখো এইটা আর এইটা কিন্তু সমান না তাহলে এখানে লিখবো নট ইকুয়াল টু তার মানে এইটা আর এইটা সমান নাই তার মানে এই এই সমীকরণ আর এই সমীকরণের এক্সের সহকদ্বয়ের অনুপাত নট ইকুয়াল টু ওয়াইয়ের সহকদ্বয়ের অনুপাত তার মানে কিন্তু সমান হচ্ছে না দেখো এটা যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো তাহলে হবে কিন্তু ফোর নট ইকুয়াল টু ওয়ান তার মানে কিন্তু ফোর নট ইকুয়াল টু ওয়ান হবে ফোর আর ওয়ান কিন্তু সমান না তার মানে এক্সের সহকদ্বয়ের অনুপাত আর ওয়াইয়ের সহকদ্বয়ের অনুপাত সমান না এই সমীকরণ আর এই সমীকরণের ক্ষেত্রে তাহলে কিন্তু আমরা একটি মাত্র সমাধান পাবো এক্ষেত্রে কিন্তু কনস্ট্যান্ট কী হলো এটা আমার দেখার দরকার নাই আমরা দেখব দেখো এক্সের সহকদ্বয়ের অনুপাত নট ইকুয়াল টু যদি ওয়াইয়ের সহকদ্বয়ের অনুপাত হয় সেক্ষেত্রে একটি মাত্র সাধারণ সমাধান আছে তার মানে আমরা এই ক্ষেত্রেও পেলাম এবার যদি আমরা এই ক্ষেত্রে বের করতে চাই তাহলে দেখো আমরা এই ক্ষেত্রে লিখতে পারবো কি দেখো এই ক্ষেত্রে লিখলাম যে এক্স মাইনাস ওয়াই আমরা একটু লিখি মনে করো টু এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু লিখলাম হচ্ছে সিক্স এই ক্ষেত্রেও দেখো এক্সের সহকদ্বয়ের অনুপাত নট ইকুয়াল টু ওয়াইয়ের সহকদ্বয়ের অনুপাত হবে তার মানে এই সমীকরণটা আর এই সমীকরণের ক্ষেত্রে আমরা কি পাবো একটি মাত্র সমাধান পাবো আচ্ছা এইখানে আরেকটা আছে তাহলে আমরা এক্ষেত্রে লিখতে পারি কি টু এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু মনে করো যে সেভেন সেভেন সেক্ষেত্রে তুমি দেখো এক্সের সহকদ্বয়ের অনুপাত যদি বের করো তাহলে এখানে এক্সের সহক হচ্ছে থ্রি এখানে এক্সের সহক হচ্ছে টু আর এখানে দেখো এখানে ওয়াইয়ের সহক হচ্ছে মাইনাস সিক্স বাই ফাইভ আর ভাগ ওয়াই এখানে এই সমীকরণে ওয়াইয়ের সহক হচ্ছে মাইনাস ফাইভ দেখো এইটা আর এইটা কিন্তু সমান না সমান না তার মানে এক্সের সহকদ্বয়ের অনুপাত নট ইকুয়াল টু ওয়াইয়ের সহকদ্বয়ের অনুপাত আমরা এইটা পাচ্ছি তার মানে এই সমীকরণ আর এই সমীকরণ সমীকরণ দুটির ক্ষেত্রে কিন্তু একটি মাত্র সমাধান পাব এরপরে দেখো অসংখ্য সমাধান থাকবে কোন ক্ষেত্রে অসংখ্য সমাধান এই সমীকরণটাই যদি হয় তাহলে অসংখ্য সমাধান থাকবে তার মানে এই সমীকরণটা যদি দ্বিগুণ করো তাহলে কিন্তু আমরা অসংখ্য সমাধান পাবো এই সমীকরণটাকে দুই দ্বারা গুণ করো তাহলে টু এক্সকে দুই দ্বারা গুণ করলে হবে ফোর এক্স আর প্লাস থ্রি ওয়াইকে দুই দ্বারা যদি গুণ করি গুণ করলে হবে হচ্ছে সিক্স ওয়াই আর ইকুয়াল টু সেভেনকে যদি দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে হবে হচ্ছে চোদ্দ দেখো এই সমীকরণকে আমরা দুই দ্বারা গুণ করছি গুণ করে আমরা এই সমীকরণ পেয়েছি সুতরাং এখন যদি আমরা এক্সের সহকদ্বয়ের অনুপাত বের করি তাহলে এই এক্সের সহক কত দুই আর এখানে এক্সের সহক কত চার তারপরে দেখো ওয়াইয়ের সহক এখানে কত সহক হচ্ছে তিন আর এখানে ওয়াইয়ের সহক কত ছয় আর এখানে দ্রবক পদ কত সেভেন আর এখানে দ্রবক পদ কত সেটা হলো চোদ্দ দেখো আমরা এই ক্ষেত্রে এইটা সমান এইটা সমান লিখতে পারি দেখো এখানে যদি কাটাকাটি করো তাহলে ওয়ান বাই টু পাবা এই ক্ষেত্রেও কাটাকাটি করলে ওয়ান বাই টু পাবা এই ক্ষেত্রেও কাটাকাটি করলে ওয়ান বাই টু পাবা তার মানে ওয়ান বাই টু ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু পাবো তার মানে আমার এই ক্ষেত্রে দেখো এক্সের সহকদ্বয়ের অনুপাত ইকুয়াল টু ওয়াইয়ের সহকদ্বয়ের অনুপাত ইকুয়াল টু দ্রবক পদ্যয়ের অনুপাত মানে সমান হচ্ছে তাহলে বলতে পারি এই সমীকরণ আর এই সমীকরণের অসংখ্য সমাধান পাওয়া যাবে দেখো আমরা এখানে কিন্তু দেখেছিলাম সেটা হলো যে এক্সের সহকদ্বয়ের অনুপাত ইকুয়াল টু ওয়াইয়ের সহকদ্বয়ের অনুপাত ইকুয়াল টু দ্রবক পদ্ধয়ের যদি অনুপাত হয় সেক্ষেত্রে আমরা অসংখ্য সাধারণ সমাধান আছে তার মানে এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই সমীকরণ আর এই সমীকরণের ক্ষেত্রে কিন্তু অসংখ্য অসংখ্য সমাধান আছে কারণ কি এই সমীকরণটাও যা এই সমীকরণটাই তাই কারণ আমরা এখানে এই সমীকরণকে দুই দ্বারা গুণ করছি যদি তিন দ্বারা গুণ করতে কোনো সমস্যা নাই চার দ্বারা গুণ করলে কোনো সমস্যা নাই তো এখানে যদি তুমি আবার এই ক্ষেত্রে যদি দুই দ্বারা ভাগ করো ভাগ করলে কিন্তু এই সমীকরণটাই হবে তার মানে এই সমীকরণ এবং এই সমীকরণের যদি লেখচিত্র অঙ্কন করো তাহলে এই সমীকরণের ক্ষেত্রে যে সরলরেখা পাবা এবং এই সমীকরণের ক্ষেত্রে যে সরলরেখা পাবা তাহলে দেখবা যে একটা সরলরেখার উপর আর একটা সরলরেখা পড়বে
इक्वल टू तीन दारा गुण कर ले तीन दुगुणे छय तुम एक क्षेत्र समीकरण और यह समीकरण क्षेत्र में सहकदय एक्सर सहकदय अनुपात इक्ुअल टू वाइर सहकदय अनुपात इक्ुअल टू द्रवक द्रवक अनुपात समान है सूतरा समीकरण और यह समीकरण के क्षेत्र में असंख्य समाधान थक तुम ये समीकरण के तीन द्वारा भाग करो तेल ये समीकरण ही पे जावा सूतरा एक क्षेत्र में असंख्य समाधान थक अच्छा यह समीकरण के क्षेत्र में कि करते बो एक ही रकम उभय पक्ष के चार द्वारा गुण करो तो दुई द्वारा गुण कर ले तीन द्वारा गुण कर ले चार द्वारा गुण कर ले पांच द्वारा गुण कर ले कोटी द्वारा गुण कर ले गुण करो को समस्या नहीं चार द्वारा जो गुण करी तेल माइनस एट एक्स और एक क्षेत्र में हे चार द्वारा गुण करते मैंने चार पाँच बीस तरह बीस वाई इक्ुअल टू चार द्वारा गुण कर ले चार आठ बत्रिस तरह इक्ुअल टू बत्रिस तरह ये समीकरण और यह समीकरण टार क्षेत्र में असंख्य समाधान थक कारण एक समीकरण के चार द्वारा भाग करो कर ले समीकरणटाई पा एरपर देखो ये समीकरण के क्षेत्र में यह समीकरण के क्षेत्र में तुम्हें पाँच द्वारा गुण करते पर द्वारा गुण करते पर एक द्वारा गुण करते दुई द्वारा गुण कर लिखले को समस्या नहीं एक द्वारा गुण करार दरकार नहीं एक द्वारा गुण कर लेटाई पा सूतरा एक द्वारा दरकार नहीं दुई दिए तीन दिए चार दिए पाँच दिए जा दिए गुण करो को समस्या नहीं पाँच दिए गुण करी मन करो तेल तीन पाँच कत है पंदो एक्स और तरह हो माइनस देखो पाँच द्वारा गुण कर ले पाँच पाँच काटा जाए मैंने सिक्स वाई है इक्ुअल टू एखे जो पाँच द्वारा गुण करो पाँच दुगुणे दस है तुम जदि समीकरण और यह समीकरण के क्षेत्र में एक्सर सहकदय अनुपात बेर करो तर वाइर सहकदय अनुपात बेर करो तर द्रवक पद्धर अनुपात बेर करो एक क्षेत्र में क्योंकि जेटा आसने अनुपातगू समान आसें जदि समान आसे तो असंख्य समाधान थक एरपर बला आज को समाधान नहीं क्षेत्र को समाधान थकबेना देखो आप देखे आसलम से क्षेत्र में समाधान थकबेना से एक्सर सहकदय अनुपात इक्ुअल टू वाइर सहकदय अनुपात नट इक्ुअल टू हे द्रवक पद्धर अनुपात मैंने समान ये पासे जा तई थक समीकरण जा समीकरण तई थक शुदुम्र कन्स्टैंट दय पार्थक्य थे जो कन्स्टैंट दय मैंने पार्थक्य थक मैंने एक्सर सहकदयर अनुपात इक्ुअल टू वाइर सहकदयर अनुपात नट इक्ुअल टू जो कन्स्ट मैं कन्स्टैंट दुईटार अनुपात जो समान ना मैं एवान भाग ए टू इक्ुअल टू बी ओन भाग बी टू नट इक्ुअल टू सी ओन बी टू है तो हमें को साधारण समाधान नहीं सूतरा यार लेखार क्षेत्र को क्षेत्र में साधारण समाधान थक क्षेत्र में क्योंकि वामपक्षे जा तई लिखब तरह वामपक्षे आज हे टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्ुअल टू आखने सेभेन आ दिए दीते पाँच दीते चार दीते जस्ट ये द्रवक द्रवक दुईटा आलदा है और समान ये पास जाए तक जो था क्षेत्र में समाधान थे ना तो क्यों समाधान थकबे ना कारण समान ये पास जा क्षेत्र समान ये पास तई आसे तर मैंने क्योंकि देखो ये समीकरणटा समीकरणटार जो लेखचित्र अंकन करो तो हमें क्योंकि एरा परस्पर समान क्योंकि एर आगे देखिए एक क्षेत्र में तई करो वाई माइनस देखो वाई माइनस फोर एक्स इक्ुअल टू टू आसे इन्हें वन दाओ को समस्या नहीं एक ही रकम बुझाई देखो समान ये पास जाए समान ये पास तई आसे जस्ट कन्स्टैंड एखे आ टू एखे आ वन एक क्षेत्र तक क्षेत्र तई करो से क्षेत्र में करते बो माइनस टू एक्स प्लस फाइव वाई और इक्ुअल टू एट आमने मना करो जो लिखे दाओ हे टेन लिखे दाओ को समस्या ना एक क्षेत्र में एक क्षेत्र में समान ये पास जाए तई लिखो थ्री एक्स माइनस सिक्स बै फाइव वाई इक्ुअल टू एखे टू आखने मना करो जो बीस लिखे दिल बीस लिखे दिल्ली देखो समान यटार क्षेत्र को समाधान नहीं एक क्षेत्र में समान ये पास जगह आसे एक क्षेत्र में तई लिखी एक क्षेत्र में जा क्षेत्र में तई लिखी जस्ट समान वो पास एखे सेभेन छो पाँच दिए एखे दुई छो ये एक दिए एखे आठ छो ये दस दिए एखे दुई छो दस बीस दिए एन जो तुम मना करो यीकरण और ये समीकरणटार क्षेत्र में तुलना करो तेल एक्सर शह कत टू और ये एक्सर शह कत टू और ये वाइर शख कत थ्री एखे वाइर शख थ्री तमें थ्री बै थ्री और ये कन्स्टैंड हे सेभेन एखे कन्स्टैंड हे फाइव से क्षेत्र में देखो से टू बै टू इक्ुअल टू थ्री बै थ्री तमें एखे वन बन इक्ुअल टू वन बन तर यार ये समान है और ये क्योंकि समान है ना तमें देखो आप एक क्षेत्र पा कि टू बै टू मानी कत पा वन तमें इक्ुअल टू कत वन नट इक्ुअल टू कत सेभेन बै फाइव तर मैंने क्योंकि देखो एक्सर सहकदय अनुपात इक्ुअल टू वाइर सहकदय अनुपात नट इक्ुअल टू द्रवक पद्धर अनुपात से क्षेत्र में क्योंकि बोलो जो को समाधान नाई तो ये लेखार क्षेत्र में जस्ट एक पक्ष बामपक्षे जगह आगे लिखे दाओ डान पक्ष एक चेन्ज कर दाओ ता 
আচ্ছা আরেকটা লিখতে পারি যে কোনো সমাধান থাকবে না সেক্ষেত্রে যদি এরকম লিখি ফোর এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে লিখলাম হচ্ছে বিশ দেখো এইটা আর এই সমীকরণের ক্ষেত্রে কোনো কিন্তু সমাধান থাকবে না কেন থাকবে না দেখো এখানে যদিও বলবা যে এই পক্ষের এইটার বাম পক্ষে যা আছে এটার বাম পক্ষে তো তাই নাই তাই নাই কিন্তু দেখো তুমি যদি দুই দ্বারা ভাগ করো সেক্ষেত্রে কিন্তু এটার বামপক্ষ আর এটার বামপক্ষ কিন্তু এক আসবে যদি দুই দ্বারা ভাগ করো যদি ভাগ করো দুই দিয়ে দেখি তাহলে এই ফোর এক্সকে দুই দ্বারা ভাগ করলে হবে টু আর সিক্স ওয়াইকে দুই দ্বারা ভাগ করলে হবে থ্রি ওয়াই আর বিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে হবে হচ্ছে দশ দেখো আমার এইটার বামপক্ষে যা আছে এটার বামপক্ষেও তাই আছে তাহলে এখানে সেভেন আছে এখানে কিন্তু টেন আছে এখন যদি এই দুইটা সমান হতো তাহলে কিন্তু আবার হবে না তাহলে দেখো এই এই এইটার ক্ষেত্রে এই সমীকরণ আর এই সমীকরণের ক্ষেত্রে কোনো সমাধান নেই এবার আসো আমরা মাথা খাটাবো দেখো এখানে বলা আছে মাথা খাটাও দেখো এখানে কিন্তু মাথার মধ্যে অনেক কিছু দেওয়া আছে আসো আমরা মাথা খাটাবো এখানে যে চারটা অঙ্ক আছে চারটা অঙ্ক সমাধান করাবো দেখো এখানে একে বলা আছে পিয়ের কোন মানের জন্য এত একটা সমীকরণ দেওয়া আছে এখানে আর একটা সমীকরণ দেওয়া আছে এই সমীকরণটা হচ্ছে সরল সমীকরণ দুই চলক বিশিষ্ট এটা হচ্ছে দুই চলক বিশিষ্ট সরল সমীকরণ কেন দুই চলক বিশিষ্ট এটা সরল সমীকরণ কারণ এই সমীকরণের মাত্রা হচ্ছে এক এই সমীকরণের মাত্রা এক এখন বলা আছে পিয়ের কোন মানের জন্য এত এবং এত এর একটি মাত্র সমাধান থাকবে দেখো একটি মাত্র সমাধান থাকার ক্ষেত্রে কি হবে বলো তো সেটা হলো এক্সের সহকদ্বয়ের অনুপাত নট ইকুয়াল টু কি হবে ওয়াইয়ের সহকদ্বয়ের অনুপাত একটা মাত্র সমাধান থাকবে সেক্ষেত্রে কি একটি মাত্র সাধারণ সমাধান থাকবে সেক্ষেত্রে কি এক্সের সহকদ্বয়ের অনুপাত নট ইকুয়াল টু ওয়াইয়ের সহকদ্বয়ের অনুপাত যদি হয় তাহলে বলবো যে সেক্ষেত্রে আমার থাকবে কি একটি মাত্র সমাধান থাকবে এখন বলা আছে পিয়ের কোন মানের জন্য এত এবং এত এর একটি মাত্র সমাধান থাকবে এখন কিন্তু আমি আমার স্কুল ম্যাথমেটিক্স বইটি থেকেই দেখাচ্ছি দেখো সমীকরণ দেওয়া আছে এইটা আর একটা সমীকরণ দেওয়া আছে এইটা এখন আমার যদি মনে করো যে এক্সের সহকে আমরা এ ওয়ান ধরলাম এ ওয়ানের মান কত তিন আর এখানে দেখো সেটা হলো যে ওয়াইয়ের সহকে আমরা বি ওয়ান ধরেছি তার মানে ওয়ান বলতে বুঝবো প্রথম সমীকরণ তার মানে মাইনাস ফোর আর দেখো সেটা হলো যে দ্বিতীয় সমীকরণের আমরা এক্সের সহকে এ টু ধরেছি এ টু ইকুয়াল টু হচ্ছে নাইন আর দ্বিতীয় সমীকরণের ওয়াইয়ের সহকে আমরা বি টু ধরবো বি টু ইকুয়াল টু কত দেওয়া আছে পি দেওয়া আছে একটি মাত্র সমাধান থাকার শর্ত হচ্ছে কি এ ওয়ান বাই এ টু নট ইকুয়াল টু বি ওয়ান বাই বি টু দেখো আমরা কিছুক্ষণ আগেই শিখেছি যে একটি মাত্র সমাধান যদি একটি মাত্র সাধারণ সমাধান থাকে সেক্ষেত্রে এ ওয়ান বাই এ টু নট ইকুয়াল টু বি ওয়ান বাই বি টু আমরা কিন্তু এই যে দুইটা সমীকরণ ছিল সেখান থেকে এ ওয়ান বি ওয়ান এবং এ টু বি টু বের করে নিয়েছি এ ওয়ান মানে এক্সের সহক প্রথম সমীকরণের আর বি ওয়ান মানে হচ্ছে প্রথম সমীকরণের ওয়াইয়ের সহক আর এ টু মানে হচ্ছে প্রথম সমীকরণের এক্সের সহক আর বি টু মানে হচ্ছে দ্বিতীয় সমীকরণের ওয়াইয়ের সহক টু টু মানে দ্বিতীয় সমীকরণ এই ওয়ান মানে হচ্ছে প্রথম সমীকরণ তাহলে একটি মাত্র সমাধান থাকার শর্ত কি এ ওয়ান বাই এ টু নট ইকুয়াল টু বি ওয়ান বাই বি টু তাহলে এ ওয়ানের মান কত পেয়েছি থ্রি পেয়েছি তাহলে থ্রি আর এ টু এর মান কত পেয়েছি নাইন তার মানে থ্রি বাই নাইন নট ইকুয়াল টু কি বি ওয়ানের মান পেয়েছি হচ্ছে মাইনাস ফোর আর বি টু এর মান কত পেয়েছি পি পেয়েছি এখন যদি আর গুণন করি থ্রি আর পি গুণ করলে হবে থ্রি পি আর নয় আর মাইনাস চার গুণ করলে হবে মাইনাস ছত্রিশ তাহলে এবার তিন দিয়ে ভাগ দাও তাহলে তিন দিয়ে যদি ভাগ দেয় তাহলে এখানে হবে পি আর এখানে তিন দ্বারা ভাগ দিলে হবে মাইনাস বারো তার মানে পি নট ইকুয়াল টু মাইনাস বারো তার মানে পি এর মানটা মাইনাস বারো হতে পারবে না অতএব বলতে পারি পি এর মান মাইনাস বারো ব্যতীত যে কোনো বাস্তব সংখ্যার জন্য সমীকরণ দুটির একটি মাত্র সমাধান থাকবে এখন যদি পি এর মান যদি তুমি মাইনাস বারো বসায় দাও সেক্ষেত্রে কি হবে আমরা একটু দেখি সেটা হলো যে এক্সের সহক থ্রি আর দ্বিতীয় সমীকরণ এক্সের সহক হচ্ছে নাইন তার মানে থ্রি বাই নাইন আর দেখো এখানে হলো ওয়াইয়ের সহক হচ্ছে মাইনাস ফোর আর হচ্ছে ওয়াই সহ হচ্ছে পি পি এর মান কত মাইনাস বারো মাইনাস বারো সাপোজ আমি বসালাম বসালে এক্ষেত্রে যদি তুমি কাটাকাটি করো তাহলে এখানে ওয়ান এখানে থ্রি এখানে কাটাকাটি করলে ওয়ান বাই থ্রি তার মানে এখানে যদি বারো হয় মাইনাস বারো হয় তাহলে কিন্তু এ আমরা পাবো ওয়ান বাই থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই থ্রি পাবো তার মানে দেখো যদি এই এই পি এর মান যদি মাইনাস বারো হয় তাহলে কিন্তু এক্সের সহকদ্বয়ের অনুপাত ইকুয়াল টু ওয়াই এর সহকদ্বয়ের অনুপাত পাচ্ছি তার মানে অনুপাতদ্বয় সমান পাচ্ছি দেখো পি এর মান যদি মাইনাস বারো হয়ে যায় তখন কিন্তু এই দুইটা সমান আসে এই দুইটা তো সমান হওয়া যাবে না একমাত একটা মাত্র সমাধান হতে হলে এখানে পি এর মান মাইনাস বারো হতে পারবে না সেটা বলা আছে পি এর মান মাইনাস
সমান পাব না মানে এই অনুপাতদ্বয় সমান পাব না তার মানে যদি পি এর মান মাইনাস বারো ব্যতীত অন্য যে কোনো বাস্তব সংখ্যা হয় সেক্ষেত্রে সমীকরণ দুটির একটি মাত্র সমাধান থাকবে দেখো পি ইকুয়াল টু ওয়ান পি ইকুয়াল টু টু পি ইকুয়াল টু থ্রি প্রত্যেকের জন্য সমীকরণ দুটির একটি মাত্র সমাধান থাকবে এখানে পি এর মান এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট মাইনাস বারো বাদ দিয়ে যে কোনো বাস্তব সংখ্যা বসাও সেক্ষেত্রে কিন্তু সমীকরণের একটা মাত্র সমাধান থাকবে তুমি যদি এখন মনে করো পি এর মান ওয়ান বসাও তাহলে সমীকরণ দ্বয়ের একটা সমাধান থাকবে পি এর মান যদি থ্রি বসাও তাহলে সমীকরণ দ্বয়ের একটা সমাধান থাকবে কিন্তু পি এর মান যদি তুমি মাইনাস বারো বসাও তাহলে কিন্তু একটা মাত্র সমাধান থাকবে না তখন কিন্তু অনুপাত দ্বয় সমান হয়ে যাবে আশা করি অঙ্কটা বুঝছ এবার আমরা দুই নং সমাধান করাবো বলা আছে আর এর কোন মানের জন্য আর এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ এবং আর প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু টু সমীকরণ দুটির কোনো সমাধান পাওয়া যাবে না দেখো কোনো সমীকরণে যদি সমাধান না পাওয়া যেতে হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার এক্সের সহকদের অনুপাত ইকুয়াল টু ওয়াইয়ের সহকদের অনুপাত নট ইকুয়াল টু দ্রবক পদ্ধায়ের অনুপাত তার মানে এই শর্ত যদি মানে সেক্ষেত্রে কিন্তু সমাধান থাকবে না তো এখানে প্রশ্নে কি বলা আছে বলা আছে আর এর কোন মানের জন্য এত এবং এত সমীকরণ দুটির কোনো সমাধান পাওয়া যাবে না তাহলে আমরা সমীকরণ দুইটা লিখে নিলাম যে দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে আমি কিন্তু আমার স্কুল ম্যাথমেটিক্স বইটি থেকে তোমাদের পড়াচ্ছি দেখো সেটা হলো যে এ ওয়ান এ ওয়ান মানে হচ্ছে প্রথম সমীকরণের এক্সের সহ প্রথম সমীকরণের এক্সের সহ কত আর আর বি ওয়ান বি ওয়ান মানে হচ্ছে প্রথম সমীকরণের ওয়াই সহ ওয়াই সহ কত দুই আর সি ওয়ান সি ওয়ান মানে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট কত পাঁচ তাহলে এবার এ টু ইকুয়ালটু কত হবে এ টু ইকুয়ালটু হবে দ্বিতীয় সমীকরণের এক্সের সহ দ্বিতীয় সমীকরণের এক্সের সহ হচ্ছে আর প্লাস ওয়ান আর বি টু ইকুয়ালটু কত হবে দ্বিতীয় সমীকরণের ওয়াইয়ের সহ ওয়াইয়ের সহ কত তিন আর সি টু মানে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট কত টু তাহলে দেখো সমীকরণ দুটি কোনো সমাধান পা সমাধান না পাওয়ার শর্ত না পাওয়ার শর্ত কি এ ওয়ান বাই এ টু ইকুয়াল টু বি ওয়ান বাই বি টু নট ইকুয়াল টু সি ওয়ান বাই সি টু এটা কিন্তু আমরা আগে শিখেছি এবার মানগুলো বসাবো এ ওয়ান সমান হচ্ছে আর আর এ টু সমান হচ্ছে দেখো এ টু সমান আর প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু বি ওয়ান সমান হচ্ছে টু আর বি টু সমান হচ্ছে থ্রি আর নট ইকুয়াল টু সি ওয়ান দেখো সি ওয়ানের মান কত ফাইভ আর সি টু এর মান কত সেটা হচ্ছে টু দেখো বলা আছে স্পষ্টতই এখানে দেখো টু বাই থ্রি নট ইকুয়াল টু ফাইভ বাই টু তার মানে এই দুইটা কিন্তু সমান না এ দুইটা কিন্তু সমান না সেটাই বলা আছে তো এই ক্ষেত্রে আমার কি যদি সমীকরণ দুটি কোনো সমাধান না পায় পেতে চাই তাহলে এই 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 অনুপাত এক্সের সহকদের অনুপাত ইকুয়াল টু ওয়াইয়ের সহকদের অনুপাত নট ইকুয়াল টু কি হবে দ্রবক পদ্ধায়ের অনুপাত তার মানে আমরা দেখতেছি এই অনুপাত দুটা সমান না এই অনুপাত নট ইকুয়াল টু এই অনুপাত তাহলে এই দুইটা অনুপাত কিন্তু সমান হবে সমান হবে তাহলে আর ভাগ আর প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু বাই থ্রি যেহেতু এটা সমান এই দুইটা তো সমান না আমি এটা বুঝতেই পারতেছি তাহলে এটা আর এটা সমান হবে তাহলে এটা ইকুয়াল টু এটা লিখবো এবার আর গ্রহণ করো থ্রি আর আর গুণ করলে হবে থ্রি আর এবার টু আর আর গুণ করলে হয় টু আর টু আর ওয়ান গুণ করলে হয় টু এবার আমরা আর গুলোকে এক পক্ষে নিয়ে আসবো টু আর হচ্ছে প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস টু আর মাইনাস আর ইকুয়াল টু হবে আর তার মানে আর এর মান হবে হচ্ছে টু তার মানে আর ইকুয়াল টু টু হলে সমীকরণ দুটির কোনো সমাধান পাওয়া যাবে না আর এর মান যদি টু হয় তাহলে সমীকরণ দুটি কিন্তু কোনো সমাধান পাওয়া যাবে না এখন মনে করো আর এর মান আমরা টু বসাই দিলাম আর এর মান তার মানে আর এর মান যদি আমরা টু বসাই তাহলে এক্স এখানে আর এর এইখানে আর এর মান আমরা টু বসালাম তাহলে এই এক্সের সহ কত হবে আর এর মান টু টু প্লাস ওয়ান মানে হবে থ্রি তার মানে টু বাই থ্রি আর এইখানে পাবো কত ওয়াইয়ের সহ হচ্ছে টু আর এখানে ওয়াইয়ের সহ কত থ্রি দেখো আর এখানে দ্রবক হচ্ছে ফাইভ আর এখানে দেখো দ্রবক হচ্ছে দেখো দ্রবক হচ্ছে টু তাহলে দেখো টু বাই থ্রি টু বাই থ্রি এই দুইটা কিন্তু সমান আর এই টু বাই থ্রি আর ফাইভ বাই টু এই দুইটা কিন্তু সমান না তার মানে দেখো আমার এক্সের সহকদ্বয়ের অনুপাত ইকুয়াল টু ওয়াইয়ের সহকদ্বয়ের অনুপাত নট ইকুয়াল টু দ্রবক পদ্ধয়ের অনুপাত তার মানে আমরা কিন্তু এই শর্ত মেনে চলতেছে তার মানে আর এর মান টু হলে টু হলে কিন্তু এই শর্তটা মানবে তার মানে আর ইকুয়াল টু টু হলে সমীকরণ দুটির কোনো সাধারণ সমাধান পাওয়া যাবে না আসলে এই অঙ্কগুলো মজার যদি কোনো অঙ্ক পারো তাহলে দেখবে তোমার কাছে মজার লাগতেছে আর কোনো না পারলে মজা লাগবে না আচ্ছা এবার দেখো তিন নং বলা আছে তিন নংয়ে কি বলা আছে দেখো কে এর কোন মানের জন্য দেখো এখানে একটা সমীকরণ দেওয়া আছে এইখানে একটা সমীকরণ দেওয়া আছে সমীকরণ দুটির অসংখ্য সমাধান থাকবে দেখো দুটি সমীকরণের অসংখ্য সমাধান থাকার শর্তটা কি অসংখ্য সমাধান থাকার শর্ত
দুইটা সমীকরণ দেয়া আছে আমরা সেই দুইটা সমীকরণ লিখে নিলাম লিখে নেওয়ার পরে আমরা এ ওয়ান এর মান বের করবো এ ওয়ান মানে এ ওয়ান ওয়ান মানে এক নং সমীকরণ এক নং সমীকরণে এক্স এর সহ কত কে আর বি ওয়ান মানে এক নং সমীকরণের ওয়াই সহ ওয়াই সহ কত সি সিক্স আর সি ওয়ান মানে হচ্ছে এক নং সমীকরণের কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট হচ্ছে কে এবার দেখো এ টু এ টু মানে হচ্ছে দুই নং সমীকরণ টু মানে হচ্ছে দুই তারপরে দুই নং সমীকরণে এক্সের সহ কত কে মাইনাস ওয়ান আচ্ছা বি টু মানে দুই নং সমীকরণের আমার হচ্ছে ওয়াই সহ ওয়াই সহ কত ফোর আর দেখো সি টু সি টু মানে কত হবে দেখো সি টু মানে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তারপরে দুই নং সমীকরণের কনস্ট্যান্ট হচ্ছে ফাইভ মাইনাস কে সমীকরণ দুটির অসংখ্য সমাধানের থাকার শর্ত কি সেটা হলো এ ওয়ান বাই এ এ টু দেখো এ ওয়ান বাই এ টু ইকুয়াল টু বি ওয়ান বাই বি টু ইকুয়াল টু সি ওয়ান বাই সি টু এটা হচ্ছে শর্ত তাহলে আমরা মানগুলো বসাই দেবো এ ওয়ান সমান হচ্ছে কে আর এ টু সমান হচ্ছে কে মাইনাস ওয়ান আর বি ওয়ান সমান কত সিক্স আর বি টু সমান হচ্ছে ফোর আর সি ওয়ান সমান হচ্ছে কে আর সি টু সমান কত ফাইভ মাইনাস কে এখন আমরা প্রথমে এই যে প্রথম দুইটা অনুপাত নিব এই অনুপাত ইকুয়াল টু এই অনুপাত নিব এই দুইটা অনুপাত থেকে আমরা কে এর মান বের করতে পারি আর গুণন করো দেখো আর গুণন করো সিক্স আর কে গুণ করলে হয় সিক্স কে সিক্স আর মাইনাস ওয়ান গুণ করলে হবে মাইনাস সিক্স আর ফোর আর কে গুণ করলে হয় ফোর কে ফোর কে হচ্ছে প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস সিক্স হচ্ছে মাইনাস পক্ষান্তর করলে হবে প্লাস সিক্স কে মাইনাস ফোর কে সমান হবে টু কে টু কে ইকুয়ালটা হয় সিক্স এবার উভয় পক্ষকে টু দ্বারা ভাগ করো তাহলে কে এর মান পাওয়া যায় থ্রি তার মানে আমরা প্রথম দুইটা এই অনুপাত ইকুয়াল টু এই অনুপাত লিখে আমরা কে এর মান পেয়েছি থ্রি এখন দেখি আমরা দ্বিতীয় অনুপাত ইকুয়াল টু যদি তৃতীয় অনুপাত লিখি দ্বিতীয় অনুপাত ইকুয়াল টু তৃতীয় অনুপাত লিখেছি এবার আবার আর গুণন করবো দেখো আর গুণন যদি করি কে আর ফোর গুণ করলে হয় ফোর কে এবার সিক্স দিয়ে এই দুইটা গুণ করে দাও সিক্স আর ফাইভ গুণ করলে হয় হচ্ছে তিরিশ আর সিক্স আর মাইনাস কে গুণ করলে হয় মাইনাস সিক্স কে এবার সিক্স কে হচ্ছে মাইনাস পক্ষান্তর করলে হবে প্লাস সিক্স কে ফোর কে আর সিক্স কে যোগ করলে হবে টেন কে এবার দুই দ্বারা ভাগ করো তার মানে কে এর মান হবে কত থ্রি এখানে আমরা কে এর মান থ্রি পেয়েছি এই ক্ষেত্রেও কে এর মান থ্রি পেয়েছি প্রথম দুইটা অনুপাত নিয়ে আমরা কে এর মান থ্রি পেয়েছি দ্বিতীয় আর তৃতীয় অনুপাত নিয়েও আমরা কে এর মান থ্রি পেয়েছি তার মানে কে ইকুয়াল টু থ্রি হলে সমীকরণ দুটির অসংখ্য সমাধান থাকবে যদি কে এর মান যদি তুমি থ্রি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু সমীকরণ দুটির অসংখ্য সমাধান থাকবে কে এর মান তুমি থ্রি বসায় দেখো বসলে কিন্তু এই শর্ত মেনে চলবে দেখো অঙ্কটা কিন্তু সহজ তুমি যদি নিজে চেষ্টা করো সেক্ষেত্রেই পারবা তুমি কে এর মান বসাও এই সমীকরণ বসাও এই সমীকরণ বসাও বসালে দেখো এই শর্ত কিন্তু পূরণ করবে এবার আসো আমরা পরের অঙ্কটায় যাই এরপরে চার নম্বর অঙ্ক দেখো চার নম্বর অঙ্কে কি বলা আছে বলা আছে এ ও বি এর যে কোনো মানের জন্য একটা সমীকরণ দেওয়া আছে আর একটা সমীকরণ দেওয়া আছে সমীকরণ দুটির অসংখ্য সমাধান থাকবে দেখো অসংখ্য সমাধান থাকার শর্ত কি আমরা দেখে আসি অসংখ্য সমাধান থাকার শর্ত হচ্ছে যে এক্সের সহকদের অনুপাত ইকুয়াল টু ওয়াইয়ের সহকদের অনুপাত ইকুয়াল টু দ্রবক পদ্ধতির অনুপাত তাহলে বলা আছে যে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার এ ও বি এর মান কিন্তু বের করতে হবে প্রশ্নে বলা হয়েছিল যে এ ও বি এর মান দেখো এখানে বলা আছে যে এ ও বি এর কোন মানের জন্য বলা আছে এত এবং এত সমীকরণ দুটির অসংখ্য সমাধান থাকবে তাহলে দুইটা সমীকরণের ক্ষেত্রে আমরা এ ওয়ান এ টু বি ওয়ান বি টু সি ওয়ান সি টু এগুলা বের করে নিব দেখো এইখানে একটা সমীকরণ দেওয়া আছে আর একটা এই সমীকরণ সমীকরণ দুইটা আমরা তুললাম এবার এ ওয়ান বের করবো এ ওয়ান মানে এক নং সমীকরণের এক্সের সহ কত থ্রি আচ্ছা বি ওয়ান বি ওয়ান মানে হচ্ছে এক নং সমীকরণের ওয়াই সহ ওয়াই সহ কত মাইনাস এ প্লাস ওয়ান মাইনাস এ প্লাস ওয়ান আর সি ওয়ান সি ওয়ান মানে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট কত টু বি মাইনাস ওয়ান তাহলে টু বি মাইনাস ওয়ান লিখলাম এবার এ টু এ টু মানে হচ্ছে দুই নং সমীকরণের এক্সের সহ এক্সের সহ কত পাস এবার দেখো বি টু বি টু মানে হচ্ছে দুই নং সমীকরণের ওয়াই সহ ওয়াই সহ হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টু এ আর সি টু সি টু মানে হচ্ছে দুই নং সমীকরণের দ্রবক কত সেটা হলো থ্রি বি দেখো সমীকরণ দুটির অসংখ্য সমাধান থাকা শর্ত কি এ ওয়ান বাই এ টু ইকুয়াল টু বি ওয়ান বাই বি টু ইকুয়াল টু সি ওয়ান বাই সি টু আগের অঙ্কটার মতোই তাহলে দেখো এ ওয়ানের মান কত এ ওয়ানের মান থ্রি এ টু এর মান কত এ টু এর মান হচ্ছে ফাইভ বসালাম বি ওয়ান বি টু সি ওয়ান সি টু এর যে মানগুলো পেয়েছো সেগুলো বসাও দেখো এ ওয়ান এ টু এর মান বসিয়েছি বি ওয়ানের মান কত বি ওয়ানের মান হচ্ছে মাইনাস এ প্লাস ওয়ান তাহলে মাইনাস এ প্লাস ওয়ান লিখলাম বি টু এর মান কত বি টু এর মান হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টু এ ওয়ান মাইনাস টু এ লিখবো ইকুয়াল টু সি ওয়ানের মান কত টু বি মাইনাস ওয়ান টু বি 
माइनस वन सी टू एर मान कत तो थ्री बी एन देखो इक्ुअल टू एट लिखब तर मैं आप इक्ुअल टू एट लिखब लिखे हमें एर मान पा आर एट इक्ुअल टू एट लिखब लिखे क्योंकुलेशन कर ले डर मान पे जाए अन्सार शेष तुम जो एटार समान एट लिखो तर क्योंकुलेशन मैं नाराचारा मारो तेल एर मान आस तुम जो प्रथम इक्ुअल टू तृत्य लिखो क्योंकि नाराचारा मारले बर मान आस मैंने क्योंकि देखो एट इक्ुअल टू एट आर एट इक्ुअल टू एट लिखा जाए जेहतु एट इक्ुअल टू एट इक्ुअल टू एट तेल तुम्हें प्रथम इक्ुअल टू द्वित द्वित इक्ुअल टू तृत्य प्रथम इक्ुअल टू तृत्य लिखते परवा तेल प्रथम अनुपात इक्ुअल टू द्वित अनुपात लिखब देखो प्रथम अनुपात इक्ुअल टू आप द्वित अनुपात लिखे एन करब आर गुणन करब आर गुणन वज्र गुणन करब तेल देखो थ्री द्वारा ये दुटा गुण करब थ्री और वा थ्री द्वारा ये दुटा गुण करब तर मैं आप जो एक बारे लिखे लिखते परि अथवा भेगे लिखते परि देखो हमारे बोते क्योंकि कत भेगे भेगे लिखा आ देखो थ्री सात वन माइनस टू ए गुण है तरह थ्री इंटू एट और देखो फाइव द्वारा ये गुण है तो मैंने माइनस आ माइनस फाइव इंटू एट है तुम जो एक बारे लाइन थे लाइन करते समस्या नहीं भेगे भेगे देखे आसी ब्राकेट तुले दो थ्री और वन गुण कर लाइ थ्री थ्री और माइनस टू ए गुण कर लाइ माइनस सिक्स ए माइनस फाइव और ए गुण कर लाइ माइनस फाइव ए और माइनस फाइव और वन गुण कर लाइ माइनस फाइव एबार एगुलो के एक पक्षे नाओ देखो माइनस ए माइनस फाइव एटा हम माइनस पक्षान्तर कर ले प्लस और थ्री हे प्लस पक्षान्तर कर ले माइनस एगुलो के एक पासे नहीं संख्यागुलो के अन्य पासे नहीं देखो फाइव ए माइनस सिक्स ए समान माइनस ए और माइनस फाइव माइनस थ्री समान हो माइनस एट एबार उभय पक्ष माइनस माइनस बद दाओ तरह एर मान क्यों आसेंट एरपर हमें प्रथम अनुपात इक्ुअल टू तृत्य अनुपात लिखे लिखे एबार क्योंकुलेशन कर बर मान बेर करब देखो आप जो आर गुणन करी देखो तीन और तीन बी गुण कर ले नाइन बी और पाँच दिए ये गुण है पाँच दिए ये गुण है लिखी एब नाइन बी जा पाँच और टू बी गुण कर ले दस बी पाँच और माइनस वन गुण कर ले माइनस पाँच एबार बी दस बी के पास नहीं आसो प्लस छो माइनस है नाइन बी माइनस दस बी समान माइनस बी इक्ुअल टू माइनस फाइव उभय पक्ष माइनस बद दाओ मान आसे कत फाइव आसे तेल एर मान पेलम एट और बर मान पेल फाइव हम समीकरण दूटर असंख्य समाधान थको असंख्य समाधान थको को क्षेत्र एर मान जो एट और बर मान जो फाइव है से क्षेत्र में असंख्य समाधान थको देखो अंकटा क्योंकि सहज प्रश्ने बला दुईटा समीकरण देा बला एर को मान जो एत एवं एत समीकरण दर असंख्य समाधान थको तेल समीकरण दूटर असंख्य समाधान थार शर्त कि एक्सर सहक दर अनुपात इक्ुअल टू वाइर सहक दर अनुपात इक्ुअल टू द्रवक पद दर अनुपात से क्षेत्र में मान बसा बसा यहाँ पे प्रथम अनुपात इक्ुअल टू द्वित अनुपात लिखे लिखे क्योंकुलेशन कर ले मान चले आस प्रथम अनुपात इक्ुअल टू तृत्य अनुपात लिखो लिखे क्योंकुलेशन करो कर ले बर मान चले आस बर मान जेटा आसाई हमारे कांखित अन्सार देखो एत खण जो अंकगल पढ़िए क्योंकि ये स्कूल मैथमेटिक्स बीटी थे बीटा जो तुम्हार संग्रह था तुम्हें हाथ लिखा एक सीट पे गेले देखो अंकगल क्योंकि सुंदर भावे समाधान आसे किस आगे क्योंकि देखिए देखो प्रति लाइन क्यों भेगे भेगे करा देखो ये क्योंकि एक बारे करी नाई भाव क्योंकि प्रति लाइन भेगे भेगे करा सूतरा बीटा जो तुम संग्रह करो तो तुम्हारों अवश्य बेस्ट है और बीटा हे नवम श्रेणी गणित पूर्णांग शिक्षा सहायक बी ए देखो ये क्योंकि लिखा आज देखो से बेसिक डेभलप ये बोटा क्योंकि बेसिक नहीं विस्तारित तो आलोचना करी एरपर देखो सम्पूर्ण समाधान तुम्हारे पाठ्य बोर सकल प्रश्न समाधान कर उदाहरण और अनुशीलन सकल किस समाधान कराना एरपर हे भर्ती प्रस्तुति विगत दस बस कलेज भर्ती परीक्षार क्योंकि बोटा प्रश्न संयोजन करा सूतरा बोटार जो संग्रह करो से क्षेत्र में तुम जो कलेजे भर्ती परीक्षा देवा तक तुम्हारे अनेक उपकारे आस देरी ना जरा एखो य संग्रह करो ना द्रुत निकटस्थ लाइब्रेर थे ये बोटा संग्रह करो आजकल पर्व अनेक किस पढ़ाई देखो आज के क्यों पढ़िए सेगल नहीं जो आलोचना करी की, की देखते पाई देखो से दूटी सरल सह समीकरण समाधान योग्यता विषय क्योंकि विस्तारित जेने से हलो जमितिक पर्वेक्षण कर जमितिक पर्वेक्षण करपे बीज गणितिक पर्वेक्षण करारे ये देखो आपने क्योंकि अंक ये छक आकार छक आकार एक मात्र समाधान क्षेत्र एक समीकरण लिखे असंख्य समाधान क्षेत्र लिखे तपर को समाधान नाई से क्षेत्र एक समीकरण लिखी मैंने ये एक सरल 
সমীকরণ দেয়া ছিল আর এই ক্ষেত্রে বলা ছিল যে একটা করে মানে সরল সমীকরণ লিখো তো এই সমীকরণের ক্ষেত্রে দেয়া ছিল আর এইখানে একটা লিখতে বলা হয়েছিল যে একটি মাত্র সমাধান থাকবে অসংখ্য সমাধানের ক্ষেত্রে লিখা বলা হয়েছিল তারপরে কোনো সমাধান নেই সেক্ষেত্রে বলা হয়েছিল এগুলো কিন্তু আমরা সমাধান করেছি তাছাড়া মাথা খাটাও হিসেবে যে চারটা অঙ্ক আছে সেই চারটা অঙ্কও কিন্তু আমরা সমাধান করিয়েছি আজকের পর্ব আমরা এই পর্যন্ত রাখতেছি পরবর্তী পর্বে দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহ সমীকরণ সমাধানের পদ্ধতি যে আছে যে লৈখিক পদ্ধতি আর্গুনন পদ্ধতি প্রতিস্থাপন পদ্ধতি তারপরে অপনয়ন পদ্ধতি এই পদ্ধতিগুলা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানব তাই অবশ্যই আগামী পর্বটা দেখবা তোমাদের সকলের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম